எலிட் தமிழ் குவிஸ் என்னையர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் இந்த வீடியோவில் சுரக்காய் சாம்பார் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ முதல்ல குக்கரில் பருப்பை வேக வச்சிடலாம் ஒரு கப் துவரம் பருப்புக்கு மூன்று கப் அளவு தண்ணீர் ஊற்றி குக்கரை மூடி நாலு அல்லது அஞ்சு விசில் அளவு விசில் விட்டு வேக வச்சுக்கோங்க பருப்பு குக்கரில் வேக வைக்காமல் சட்டிலையும் நீங்கள் வேக வச்சு வச்சுக்கலாம் குக்கரில் வேக வச்சாலும் சட்டியில் வேக வச்சாலும் பருப்பு கூட வேக வைக்கும்போது மஞ்சள் தூள் சேர்க்கும் பொழுது அரை டீஸ்பூன் அளவு விளக்கெண்ணையும் சேர்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக வெந்துடும் பருப்பு வேகிறதுக்குள்ள அடுப்பில் சட்டியை வச்சு அது கூட கடுகு உளுத்தம் பருப்பு பெருங்காயம் கருவேப்பில் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி எடுத்து நறுக்கி வதக்கிக்கலாம் வதக்கும் போதே கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு மீடியம் சைஸ் சுரக்காயை எடுத்து தோல் சீவிட்டு சின்ன சின்னதாக நறுக்கிக்கலாம் கத்திரிக்காயை நறுக்கிற அளவு நறுக்கினா போதும் நடுவில் விதை இருந்தால் முத்தின பெரிய சைஸ் சுரக்காயாக இருந்தால் விதையை எடுத்துடலாம் இல்லைனா விதையை நீக்க தேவையில்லை அப்படியே நறுக்கி போடலாம் வதக்கும் போதே காயில் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சீக்கிரமாக வதங்கிடும் மூணு ஸ்பூன் அளவு குழம்பு மிளகாய் தூள் அல்லது சாம்பார் தூள் சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு டம்ளர் இதில் தண்ணி சேர்க்கலன்னா நீங்கள் பருப்பு தண்ணி நிறையா ஊற்றி கரைச்சி நல்லா மசித்து ஊற்றிக்கலாம் பருப்பில் தண்ணி ஊற்றாமல் பருப்பை கட்டியாக சேர்க்க போகிறவங்க நல்லா கடைஞ்சி பருப்பை சில பேர் கட்டியாக சேர்ப்பீங்க அப்படி சேர்க்குறவங்க குழம்புலேயும் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் பொதுவாகவே வெண்டக்காய் முருங்கக்காய் கத்திரிக்காய் மாங்காய் இதெல்லாம் போட்டு சாம்பார் வைப்போம் ஆனால் இதெல்லாம் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு போர் அடித்த நமக்கு சுரக்காய் போட்டு சாம்பார் வச்சு ஒரு நாள் வித்தியாசமாக சாப்பிடலாம் அதுக்காக தான் இந்த சுரக்காய் சாம்பார் முயற்சி செய்து பாருங்கள் உங்களோட கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக மறக்காமல் பருப்பை சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் அந்த குழம்பு மிளகாய் தூளும் சேர்ந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் அஞ்சு பத்து நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் புளி தண்ணீர் சேர்க்கலாம் ஒரு கப் அளவு புளி கரைசலை சேர்த்துக்கலாம் பருப்போடு கொதிக்கும் பொழுதே மிளகாய் தூள் வாசனையும் போயிருக்கும் காயெல்லாம் நல்லா வந்திருக்கும் புளி கரைசலை சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் அஞ்சிலேருந்து பத்து நிமிஷம் கொதிக்க வச்சா போதும் அதுக்குள்ளே குழம்பு நல்லா கெட்டி ஆகிடும் குழம்பு கொதிச்சு வந்த பிறகு மல்லி சேர்த்து மல்லி தழை சேர்த்து இறக்கிடலாம் சுரக்காய் சாம்பார் தயார் இதில் நெய் சேர்த்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் நல்ல சுவையாக இருக்கும் நன்றி மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட நண்பர்களுக்கும் பகிருங்க